O jeitinho é de menina. E não é para menos, ela tem apenas 10 anos. E mesmo com a pouca idade, Alice está lançando o seu primeiro livro. Na obra Dois Cantinhos para Mim, a autora se transforma na personagem Thaís, que vive a recém-separação de seus pais e encontra um lado bom nessa situação. A ideia surgiu uh, ano passado, quando uh, meus pais se separaram. E no começo, claro que eu fiquei meio triste, meio abalada, mas depois eu percebi que o lado bom era maior do que o ruim, daí foi essa a ideia do livro. Eu quero passar a ideia de que não é tão ruim, de que tem um motivo para isso acontecer e, e tudo tem um lado bom, então por que isso não vai ter, né? No início o projeto era totalmente independente, mas com a ajuda do grupo Rotary o livro ganhou outras proporções e está à venda na feira do livro aqui de Caxias do Sul e a expectativa da menina Alice também se elevou. Espero que seja grande, que várias pessoas comprem, mas para eles verem a mensagem que eu quero passar, de crianças principalmente. né? A paixão pela escrita é visível nos olhos da menina, que já adianta projetos futuros. Eu quero escrever, não é bem um romance, é, tipo, é mais esse estilo, mas é o lado das crianças em relação ao amor, à paixão. Alice teve uma ajuda muito especial para desenvolver o seu livro, mas principalmente para resolver a sua questão pessoal. E ajudar ela, na verdade, foi uma surpresa para mim. Eu faço parte da história e isso uh, revelou uma vivência nossa aqui dentro da escola, porque eu acredito que o educador ele tem que ter um olhar diferenciado para os seus alunos. Nós não podemos só transmitir conhecimento, nós temos que conseguir olhar além do que o aluno ele está sentindo, porque por trás de cada comportamento em sala de aula existe uma história. E foi por isso que a história surgiu e acredito que esse momento nosso marcou muito a vida dela, porque ela não estava bem e eu consegui observar, ver que ela estava passando por um momento difícil e orientar ela. Até porque, pela minha experiência de vida, eu pude auxiliar ela. E isso foi muito significativo. Na verdade, assim, eu sempre penso que todo professor em sala de aula, ele tem que ter um olhar diferenciado com os seus alunos, né? Rafaela, que se tornou uma grande amiga de Alice, afirma que a leitura deve ter um incentivo não apenas da escola, mas sim de dentro de casa. É muito importante que as famílias, que os pais incentivem os alunos, né? E a gente sabe que é importantíssima a leitura. Eu sempre digo para os meus alunos em sala de aula, leiam muito, porque a leitura faz você, vocês pensarem diferente, faz vocês irem melhores nas notas, né? Interpretarem tanto o mundo como todo. Tudo que acontece em sala de aula de outra forma, vocês vão ter um olhar mais maduro. Então, eu acho a leitura fundamental né, para que eles também escrevam bem. Sempre digo para eles também. E o ilustrador do livro Dois Cantinhos para mim, da Pequena Alice, é uma pessoa muito conhecida aqui da TV Caxias. O André, que escreveu um livro ano passado sobre bullying, foi motivo de matéria no Jornal de Caxias e novamente está aqui conosco. Então, André, como é que foi trabalhar com a Alice nesse livro Dois Cantinhos para mim? Foi bem inusitado, né? até porque é uma criança de 10 anos né? e não é tão comum, é atípico né? uma criança escrever um livro e ainda mais sobre pais separados. E dois cantinhos para mim, eu achava que não tinha assim, algo bom em pais separados, mas ela conseguiu achar e conseguiu ver isso né? é, e bem interessante. Então ela focou bem essa história e deixou um lado bem interessante e bem alegre. O livro está disponível na Feira do Livro aqui de Caxias do Sul. André explica onde e o valor e ainda pede para que todos ajudem a alavancar a carreira da jovem escritora. Ele está na, na Sempre Ler, lá na Feira do Livro, né? o valor dele é R$10,00, mas como está na Feira do Livro ele tem 20% de desconto. Então aproveita porque ele está R$8,00 então, mas o preço é R$10,00 fora da, da Feira do Livro. Né? Eu espero que as pessoas é, se conscientizem assim e como é que eu posso dizer, é, auxiliem na venda do livro, né, para que ela possa começar essa carreira de escritora. Né, porque hoje, no, como eu disse antes, nós temos, uh, não é comum uma criança escrever. Então eu acho muito interessante, isso é um incentivo para todas as crianças. O ilustrador e também cartunista lançou no ano passado um livro sobre bullying. E agora, com dois cantinhos para mim, ele explica sobre seu envolvimento em questões sociais. E deixa um recado para todos, inclusive para as crianças. É, até eu não procuro tanto isso, né? mas acaba assim a gente a pegar esses assuntos até sociais, eu diria, né? que sobre bullying é o que acontece na escola toda hora. 
Hoje em dia nós estávamos comentando ali antes que é, esse assunto que a Alice escolheu, que é pais separados, tem, tem acontecido muito e tem se tornado muito comum. Então é um assunto interessante. Então ele surgiu, ele caiu na minha mão de bandeja. Então nós aproveitamos e estamos aí com ele e ele está bem legal. E eu queria aproveitar esse momento para as crianças uh, lerem mais, conhecerem mais, uh, porque a leitura traz instrução e traz o pensamento para que as pessoas possam ter ideias, ter motivações uh, e também ter decisões e saber escolher. Porque hoje o nosso mundo está tão ruim e ele tem que, as crianças têm que ter esse lado da leitura para começar a ser mais inteligentes, mais uh, instigantes. Né? Então é isso que eu deixo a palavra para as crianças né, também.